हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू डब्ल्यू एस पी टेक प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आ, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था जो फंक्शन की हमने बात की थी जो कि थे हमारे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस रिटर्न बाय रेफरेंस फंक्शन के अंदर हम कैसे पैरामीटर्स डिक्लेयर कर सकते हैं फंक्शन के क्या प्रोटोटाइप होते हैं उनका स्टेटमेंट क्या कहलाता है अगर आप फंक्शन को प्रायर डिक्लेयर नहीं करते और बाद में डिक्लेयर करते हैं तो क्यों उनका प्रोटोटाइप जरूरी होता है उसके कितने कितने आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स विद डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न टाइप्स हो सकते हैं ये सारा कंसेप्ट हमने फंक्शन के अंदर एक्चुअली कवर कर चुके हैं आज का जो एक दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन कहते हैं हम एक फंक्शन का टाइप कहते हैं जिसको एक है इन लाइन फंक्शन नाउ वट आर दीज इन लाइन फंक्शन सी एज द नेम सजेस्ट इन लाइन इन लाइन का मतलब क्या होता है अलॉन्ग द लाइन अलोंग द एग्जीक्यूशन अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज कर रहे हो तो उसको आप इन लाइन कर रहे हो यानी अगर लेट सपोज दिस इज अ लाइन विच इज स्टैंडिंग फॉर सम प्लेज और आ, एक जना कोई भी यहाँ आके खड़ा होता है और उसको बोलते हैं इन लाइन तो इन लाइन मतलब क्या होगा वो एडजस्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्पेस में ऑल विल शिफ्ट अब एन शिफ्ट बिलो इन दैट पर्टिकुलर लाइन और दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी एक्चुअली एडजस्टेड अमंग ऑल ऑफ देम सो इन लाइन का जो बेसिक पर्पज अपन बोलते हैं इट्स बेसिकली एडजस्टिंग इट्स बेसिकली एडिंग समथिंग इन लाइन इन लाइन फंक्शन की क्यों जरूरत पड़ी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जब भी हम फंक्शन पढ़ रहे थे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि लेट सपोज ये आपका एक मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन हो गया यहाँ पे आपने सी आउट कुछ स्टेटमेंट लिखे हो यहाँ पे आपने एक फंक्शन को कॉल किया हैलो अब जब आप इस फंक्शन हेलो को कॉल करते हो तो क्या होगा आपका एग्जीक्यूशन यहाँ आ रहा है यहाँ आके आपका एग्जीक्यूशन रुकेगा वो देखेगा आपने एक फंक्शन को कॉल किया है इस पोजिशन को वो कहाँ पे स्टोर करेगा स्टैट में स्टोर करेगा अब ये क्या करेगा इस फंक्शन के पास जाएगा इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा इसकी जो भी आउटपुट होगा उसको यहाँ पे लेके आएगा फिर स्टैक से आपके कंट्रोल को वापस रिटर्न करेगा जो भी लास्ट स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट किया ये हमने स्टैक्स के एक प्रोसेसिंग में हमने इस चीज को समझ रखा है तो व्हाट इज इट दिस इज कॉल्ड हैज ओवरहेड इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवर एंड एट टाइम्स इट विल इंक्रीज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ योर सिस्टम ऑफ योर प्रोग्राम क्यों क्योंकि कंपाइलर को एक्चुअली आपके जैसे टेन लाइन ऑफ कोड आप एक्चुअली एग्जीक्यूट कर चुके हो उसके बाद कोई एक फंक्शन आ रहा है तो उन टेन लाइन्स का कोड का कुछ तो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा तभी वो जाके आगे फंक्शन को एग्जीक्यूट करके आएगा और फिर आगे कंटिन्यू कर पाएगा सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवर हेड एंड समटाइम्स दिस फंक्शन ओवर हेड इज सो मच दैट आपका जो कंपाइलर टाइम होता है या जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो काफी हद तक बढ़ जाता है तो उस चीज को कम करने के लिए हम लोग इन लाइन का यूज करते हैं एंड इट इज एज अ नेम सजेस्ट इन लाइन द इन लाइन फंक्शन इज एक्सपैंडेड इन लाइन वेन इट इज कॉल्ड यानी जो भी आपका फंक्शन का कोड आगा ये वहां पे एक्सपैंड हो जाता है जो भी आपने कोड लिखा होगा ये एज इट इज उस फंक्शन का आपके एग्जीक्यूशन कंपाइलर कोड में वहां जाके वो एक्सिस सब्सिट्यूट हो जाता है सब्सिट्यूट होने का मतलब क्या होता है एंड दैट इज ओनली परफॉर्म बाई दी कंपाइलर एट कंपाइल टाइम ठीक है इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इन लाइन फंक्शन एक्चुअल में होते क्या है इसको सिंटेक्स लिखने का तरीका क्या होता है लेट सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देती हूँ इन लाइन एरिया ओके मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर्स पेज एस रिटर्न एस इन टू एस नाउ दिस इज समथिंग विच इज रिटर्निंग दी एंड ओके एंड यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा मेन uh, सबसे पहले आप एक इंटीजर uh, बाय ले लीजिए सी आउट एंटर दी वैल्यू ऑफ एस लेट सपोज वी आर टेकिंग इट एज अ साइड ऑफ अ स्क्वायर एंटर द वैल्यू ऑफ एस into the side into the what we can write into the side value for a square okay then main yahan pe kya kar rahi hu kyunki ye value ek return kar raha hai to main yahan pe x le leti hu x equals to aap area ko call karoge jisme aap y ki value add karoge aur kyunki humne y ki value ko koi assign nahi kiya hai to main isko user se read bhi karungi cn at it by ओके और फिर आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं सी आउट दी एरिया और वेर इज यहाँ पे आप लिख लीजिए एक्स ओके जस्ट सेव इट फर्स्ट एंड लेट्स सी फर्स्ट क्या ये इसके अंदर कोई एरर है क्या ठीक है इन टू द वैल्यू ऑफ स्क्वायर साइड दैट इज फोर आई एम एडिंग द एरिया इज फोर फोर जा सिक्सटीन अब इस कोड को एक बार देखते हैं हमने यहाँ पे किया क्या सी एडिंग एन इन लाइन इज जस्ट अ कमा आई मीन इट्स जस्ट अ a thing which you are instructing compiler can ignore this particular keyword also and why there is a reason behind 
जब भी हम किसी फंक्शन को इनलाइन डिक्लेयर कर रहे हैं तो इनलाइन फंक्शन का मतलब क्या होता है इस सब्जेक्ट का या इस लाइन का कोई भी जो कोड है जो भी इस फंक्शन का कोड है वो कंपाइलर क्या करेगा कंपाइल टाइम में यहाँ पे लाके एग्जीक्यूट कर देगा या सब्सिट्यूट कर देगा यानी इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्स इक्वल्स टू ये ऐसे होगा वाई इन टू वाई सो इनर साइड आई मीन दी इनर वर्किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वुड बी लाइक दिस अब अगर ऐसा आपके कोड में एंटायर पेज में लेट सपोज आपने यहाँ पे फिर से एक एरिया को पास किया है एट ठीक है फिर आप लिख रहे हैं सी आउट एक्स सिमिलरली आपने फिर से एक्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ किया थ्री ओके फिर आप लिख रहे हैं सी आउट एक्स तो यहाँ पे जितना भी एंटायर प्रोसेसिंग हो रहा है ये सारे के सारे कोड आपके यहाँ आके सब्सिट्यूट हो जाएंगे दैट मीन्स जब कंपाइल होगा ये तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू एट इन टू एट ओके यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू थ्री इन टू थ्री सो दी एंटायर कोड विल बी सब्सिट्यूटेड एट द कंपाइल टाइम तो इससे क्या होगा इससे ये होगा कि जो आपका फंक्शन का ओवरहेड होता है ओवरहेड कब होता है कि आप अपने कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड व्हाट हैपेंस वो वहां पे सब्सिट्यूट होता रहता है यानी वो जो स्टैक में स्टोर कर रहा है वो अब यहाँ पे नहीं होगा नहीं तो पहले फंक्शन ओवरहेड में क्या होता था आपके एग्जीक्यूशन चलता है कि जो भी प्रोसेसिंग हो रखी होती उस लाइन तक वो सारा का सारा स्टैक में स्टोर होता है और फिर वो आगे फंक्शन को एग्जीक्यूट करके फिर वापस वो स्टैक से उस वैल्यू को आई मीन दिस कंटिन्यूस प्रोसेस गोज ऑन दिस ओवर गोज ऑन तो कई बार क्या होता है इससे आपकी जो कंपाइल टाइम होता है वो काफी बढ़ जाता है जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि आपके मल्टीपल फंक्शन होते हैं इसके अंदर सो वट इज दी मेजर कंसर्न हुआ यह की यहाँ पे जब आप किसी फंक्शन को इनलाइन डिक्लेयर कर देते हो तो कंपाइलर क्या करेगा वो उस फंक्शन का जो भी कोड है वो उसको यहाँ पे लाके सब्सिट्यूट कर देगा तो वहां पे जो आपका फंक्शन का ओवरहेड होता है वो रिड्यूस हो जाता है अदर देन दैट इनलाइन फंक्शन का कोई भी एक्स्ट्रा एड ऑन या फंक्शनैलिटी नहीं होती इसकी सिर्फ एक यही स्पेशल फंक्शनैलिटी होती है कि आप इसको यहाँ के जो इसका फंक्शन ओवर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है अब इसको मैं अगर इसको डिक्लेयर करने का हमने तरीका देख ही रखा है इसके इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर यानी इट्स नॉट अ कमांड यू आर जस्ट रिक्वेस्टिंग द कंपाइलर टू मेक दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज इन लाइन नाउ द कंपाइलर कैन इग्नोर योर रिक्वेस्ट फॉर इन लाइनिंग वाई कि अगर आपके मान लो फंक्शन के अंदर कोई फॉल लूप है कोई वाइल लूप है कोई डू वाइल है या आपने गो टू स्टेटमेंट्स को भी यूज किया है या आपका फंक्शन जो है वो एक रिकर्सिव स्टेटमेंट है या आपने कोई स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज किया है एंड ओके okay, and you are actually um, not using any kind of return statement or something or like this kind of a thing so this is something which will be hindering the request of your making a function as in line because in line functions are very simple functions and their um, major concern is only to substitute the entire code whatever code you have written for the function in the code itself ab इससे एक आपके कोड को बहुत बड़ा सा डिसएडवांटेज यहाँ पे जो मिलेगा क्योंकि अगर मैं इस कोड में देखती हूँ तो अभी हमारे पास ये जो फंक्शन है एरिया वाला आई सपोज दिस इज दी वेरी स्मॉल वन लेकिन अगर आपके कोड में आपने इस एरिया वाले फंक्शन को हो सकता है कुछ ज्यादा बार कॉल किया है तो वॉट विल हैपन इट विल इंक्रीज देंथ ऑफ योर कोड ये आपके कोड की लेंथ को इंक्रीज करेगा तो दिस इज समथिंग विच इज अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर इनलाइन फंक्शन क्योंकि फंक्शन ओवरहेड को रिड्यूस तो आपने कर लिया उसका टाइम जो है हो सकता है एग्जीक्यूशन का वो भी आपने रिड्यूस कर लिया बट व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ द कोड द लेंथ ऑफ द कोड विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज इंक्रीज क्यों हो जाएगी क्योंकि आप फंक्शन का कोड वहां पे सब्सिट्यूट कर रहे हो कंपाइलर एज इट इज उस कोड को वहां पे सब्सिट्यूट कर देगा तो ऑब्वियसली आपके लेंथ ऑफ द कोड विल इंक्रीज सो दिस इज वन पर्टिकुलर डिसएडवांटेज ऑफ योर इनलाइन फंक्शन अदर देन दैट इन लाइन फंक्शन आर बेसिकली अगर आपका कोड बहुत छोटा है फंक्शन के अंदर भी बहुत स्मॉल सेट ऑफ कोड है सपोज इट्स सिंगल लाइन स्टेटमेंट जैसे हमने अभी किया है हो सकता है कुछ और आपने एडिशन परफॉर्म किया है या बेसिक कैलकुलेशन है कुछ भी ज्यादा इसमें फंक्शन में कोई टिपिकल प्रोग्रामिंग नहीं है या कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं है तो दिस कुड बी एन एडवांटेज ऑफ फॉर यू अदरवाइज तो कंपाइलर खुद ही आपके रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देगा अगर आपने किसी ऐसे फंक्शन को यूज किया है जिसके अंदर आपके फॉर या डू या वाइल स्टेटमेंट यूज होते हैं सो दिस वॉज दंसेप्ट बिहाइंड योर इन लाइन फंक्शन इन लाइन फंक्शन आपके बहुत छोटा सा कंसेप्ट है एक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले रोल करते हैं 
only in the case when uh, the programming which is involved is not that too complex and it's a simple programming so that हम उसको substitute कर सके और शायद हमारा execution time या code की length अगर बढ़ भी रही तो it's not a disadvantage for us so in that case आप इसको use कर सकते हैं so इस concept को आप अच्छे से clear करेंगे and see you in the next lecture next lecture में हम कुछ ऐसे functions पढ़ेंगे जिसके अंदर आप जो parameters provide कर रहे हैं उनकी values आप पहले से fix कर रहे हैं या आप उनकी values को during the return जो हम prototype describe करते हैं या जब हम prototype लिखते हैं किसी function का अगर मैं वहीं पे कोई values mention कर देती हूँ तो उसको हम कैसे execute करेंगे और आपका एक होता है recursive function तो ये दो major concept आपके अभी भी रहेंगे functions के अंदर कि functions में और क्या-क्या होता है so see you in the next lecture till then please keep learning and thank you everybody.